又让娘看到我没规矩了。告诉你个好消息，从明天起，你再也不用在娘面前立规矩了。为什么？爹发话了，明天起，你可以练习六传听晨会了。快下来！哇！喂喂，放开我，放开，飞力不动，飞力不动，飞力不动，飞力。放放放放放放！喂，不许告状，不要学我啊！你要带我去哪儿啊？行了，这儿没人。你要干嘛、啊？现在我可以背离你了。没什么，进去吧。少爷，少奶奶。二叔，哎，大哥，怎么回事？我让他来旁听的。六传厅不能进女人呐！吴家爷爷当初建六传厅的时候也没说过，女人不能进啊。他来那干什么？端茶倒水也轮不着他呀。吴家想要做大。人手乃是第一，所以我想让他多听听，多看看，将来也许能够独当一面。哎呦，大哥，这再缺人手也不能用女人呐、啊，大哥。周莹有三分的机智，五分的天分，还有七分的眼光，超过许多寻常的男人，没有理由不用啊。你们俩说话呀！好了好了好了好了。此乃小事，啊，不值一提。说正事儿吧。玉龙拳，白掌柜。老爷，十鸟在林不如一鸟在手。这玉龙拳的事儿，我觉得应该再商量商量。龙欢杂品行，赵掌柜。老爷，不怕不卖拳，就怕货不全。潼关杂品行必须得货品多样。武夷货行，王掌柜。老爷，先卖出手。后卖入手，我看皮货堂今年要早进货，多进货，再多出货才是啊。服装，严掌柜。老爷，薄利多销，有利就行。我以为该多多招揽客人。既然说变则通，通则存，存则发，玉龙泉这一季呀、啊，我以为多多商量为好。
别打，别打，过来，过来，过来。老师，哎，听说了吗？听说了吗？今天六传厅晨会有个新人参加，你们猜是谁？谁谁谁谁？不对不对，再猜再猜。哎，你快点，别卖关子了，快点快点快点。谁？谁呀？周莹啊！周莹？想不到吧？我就说他一定行。周莹参加六传厅的晨会了，家族小厮们都在传这事儿呢，你们不知道啊？我可是听说那六传厅普通的掌柜都没资格进，只有独当一面、威震八方的才能进呢。可咱周莹就进去了，这可是咱徐总房的骄傲。是是，那看看，走走走走。哎，都出来了啊！来来来，来来来。周莹，哎哎，瞎叫什么呀？少奶奶，少奶奶，来来来，你们怎么来了？哎呦，你真行，你都进六川厅了。少奶奶，将来要是发达了，可别忘了我们呀。都已经是少奶奶了，还不发达？最近先生都教你们什么了？哎，你先跟我们说说这六川厅晨会到底怎么样？这是。如果你想让周莹接手典当行的生意，好好好，回见回见。那你就要提醒他，以后凡是跟典当有关的生意，都让他留意。行，我跟他说说，但别露痕迹。啊，这事儿你们俩怎么看呢？有失体统。你今天参加六传厅晨会，有什么感想吗？有啊，说来听听。早知道你们家这么有钱，打死我也不会跟你爹说，让他把我给休了。少爷、少奶奶，请喝茶，我来吧。这不算什么吧？我没见过世面嘛。说老实话，比我们吴家东院有钱的人家多了去了。喝茶。嗯。嗯哼。哎，这这不是有杯子吗？我习惯了。那你小心烫嘴啊。没事儿。啊，话说回来，啊，但是呢。啊，能够跟我们吴家东院的实力比拼的，在整个陕西的确没几家。啊，你看，东到关外，西到迪化，北到俄罗斯，小心点儿，南到广州，都有我们的生意。其实啊，这也不算什么。这还不算什么？我见过一张地图，如果说这是泾阳，啊，这是西安。迪化在这儿，嗯，那么在这儿有一个欧罗巴，在这儿有一个太平洋，太平洋这边是美利坚，这边还有大西洋，这边有一个阿菲利加。你怎么知道这么多地方啊？那张世界地图上都画着呢。世界地图啊，如果。我们能把吴家东院的生意做到那张地图上的各个角落去，那才叫发扬光大呢。行啊，那我们一起努力。好啊。啊，还有一件事情，也是需要我们一起努力的。什么事啊？你又不正经。这事儿再正经不过了，我都想好了。如果是个男孩，就叫怀仙。怀仙。嗯。少爷，老爷有令速传少爷、少奶奶。啊啊